それではインフレーションについてお話ししていきたいと思いますインフレーションというのは宇宙はなぜ大きいのかあるいは銀河や銀河などの豊かな構造はなぜできたのかとこういった非常に素朴な疑問に答えてくれる可能性のある非常に魅力的な考え方ですなんかそのこういう疑問を考えるとあの科学というよりは哲学かなというふうに思うかもしれませんけれども実際こういう疑問に物理学の理論とデータを使って答えられつつあるというのが現状です。でまず、えー、理論的なその枠組みを説明しないといけないので宇宙の発展方程式というものをちょっとお話したいと思います。先ほども少しお話ししましたが宇宙の,はあの膨張というのは一般相対性理論によって記述します。でここから出てくるそのフリードマン方程式というのがあるんですがこれ式はあ,のあまり気にしないでください。でここで雰囲気だけ見てもらいたいんですけれども、えー、式の左辺と右辺がこれが違うあの性質を持っています。で左側は宇宙の幾何学。を表しています宇宙がどのように曲がっているのかと。第1項はこれ、えー、と宇,宙の宇宙が時間方向にどのように曲がっているかと、まあ、もうちょっと別の言い方をすると宇宙がどのように膨張しているかということを表しています。で第2項は宇宙が空間方向にどう曲がっているかということを表しています。で K ってここに書きましたこれ3次元空間の極率と呼ばれていて、えー、これが0の場合は平坦な空間それから正の場合には閉じた空間、それから負の場合には開いた空間というものを考えることになります。このように第二項これはですね宇宙がどのように曲がっているかということを空間方向にどのように曲がっているかということを表します。第一項は時間方向にどのように曲がるかということで三辺は宇宙の幾何学です。一方右辺はですねここに宇宙のエネルギー密度と書いていますが物質です。宇宙にどのような物質があるか。いうことを表しています。一般相対性相対性理論では、幾何学というものが重力を表します。重力というのは幾何学そのものなんですね。ということで、一般相対論の構造を表す式としてここに紹介しました。実際その物質が宇宙の幾何学を決めていて、この幾何学というのが重力であると。で重力が決まると。この重力が物質に対してどのように運動するのかということを教えてくれるとこういう三角関係これが一般相対性理論の構造ということができると思いますこれに加えてですねもう一個この宇宙光と言われるものがありますこれはアインシュタインが一般相対性理論を作っていく上で後で導入したものなんですけれどもアインシュタインの宇宙光と言われていますこれ定数ですでどんな性質を持っているかというとですね、まあ、これもう一度アインシュタあのフリードマン方程式を書き出しましたが右辺にこのエネルギー密度、えー、宇宙の宇宙エネルギー密度ですね物質と同じように入ってきますなのでエネルギー密度と同様の役割を果たすんですけれどもでもこれ、えー、時間にも空間にも依存しない定数です時間が経っても薄まらないし、えー、どこに行っても同じ値です通常の物質は膨張すれば薄まりますので、時間とともに小さくなっていきます。が、この宇宙光というのはいつまでたっても同じ値。膨張しても変わらない。で、重要なことがこの宇宙の膨張を加速させるということです。簡単なためにこの式この式であの通常の物質をゼロにして、つまり通常の物質はどんどん薄まっていきますから、それを無視しましょうと。で空間の極率もちょっと無視して、えー、こういう状況を考えます平坦な空間そうすると、えー、一定の解が得られますこれ指数関数と呼ばれる解で、えー、どんな性質を持っているかといいますとですね時間が、えー、ある一定の量だけ一定の区間だけ増えるとですね宇宙の大きさが、まあ、ある倍数倍,倍になります。時間がその同じだけじゃなくてこれが10倍先ほどと10倍の10倍だけ時間経つとですね今度は指数関数これ E の10乗っていう言い方をするんですけども数でいうと大体2万倍になりますさっきは 2.7718 倍だったんですがこれが10倍時間経つと2万倍になります100倍時間経つとですね10の43乗倍つまり0が43個ぐらいつくぐらいそれくらい大きくなります
ということでこういう指数関数的な膨張があると宇宙が急激に大きくなりますこれが先ほどの,あの急激な膨張の原因だというように考えることができるかもしれませんつまり宇宙光のようなものが宇宙にあったとすると指数関数的膨張によって小さな領域が大きな宇宙になりますこれによって宇宙がなぜ大きいのかが分かるかもしれませんつまりインフレーションというのは宇宙を大きくする仕組みということができます先ほどと違って今度は縦方向に時間ですだから未来過去から未来に向かって下から,下から上,上に向かって時間が経つ,ように経つというように考えてくださいで宇宙が始まってしばらくしてインフレーションが始まるで急激な膨張によって大きな宇宙ができたんだでもですねこの指数関数的膨張っていうのはどこかで終えないといけませんずっと膨張しているとこの指数関数的な膨張でどんどん急激に大きくなっていくと宇宙空っぽになってしまいます先ほどのこの式でこれはどんどん小さくなっていくと言いましたこれが僕らは我々を作っているその物質なわけですねそれがなくなってこの宇宙光だけになってしまう空っぽの宇宙になってしまいますからどこかで指数関数的な膨張を負えないといけませんどうやって終えるかとさらにどうやって宇宙の豊かな構造の種となっている村村宇宙の村々ですねその微小な非一様性を生成するかということが疑問になると思いますまず最初にどうやって指数関数的膨張を終えるかということをお話したいと思いますまず最初にこれほぼ同時に終えないといけないですねあのこの辺あの辺この辺とあの辺であの違う時期に終えたらバラバラの宇宙になってしまう現在の宇宙というのはほとんど一応投法であるというふうに言われていますから大きなスケールで見ると一応投法ということが観測から分かっていますのでほぼ同時に終えないとそういう宇宙にはなりませんところがですね相対性理論というのは遠隔相互作用というものを禁止しています光の速さを超えて情報を伝えることはできませんなので異なる二点間の相互作用というのは場と言われるものちょっと難しいかもしれませんけれども場というのは各点各点で数を記録するものと思ってくださいを返して可能になりますここからここへ何か情報を伝えると思ったらここで何か場を作り出してその場が伝わっていって初めてこっちに伝わるでこっちから場を作り出してそれが伝わっていって初めてこちらに情報が伝わるということで初めてコミュニケーションができますということで場を使って情報をやり取りするというのが相対性理論では必要になってきますこの場合ですといつこの指数関数的膨張を終えるかということを記録している場ですからある意味その各点各点に目覚まし時計があるようなものです各点各点にここにも目覚まし時計があってあいつあの指数関数的膨張を終えればいいかということをちゃんと記録しているでここでもちゃんと記録している別々の場所でそれぞれ記録しているためにちゃんと宇宙でほぼ同時に指数関数的膨張を終えることができると。いうことを考える必要がありますで。最も簡単なのは、各点各点で一つの数を記録するもの。これはスカラバと言われているんですけれども、まあ一番簡単な場になります。今記録しないといけないのは、目玉時計のように時刻だけ記録する記録すればいいですから、まあ一つの数で十分です。ですから一番簡単なものを考えましょう。このスカラバが記録している場というのは、指数関数的膨張を終了するまでに残っている時間。まあ目玉時計ですからそういうことですね。でインフレーションというのはこの先ほどお話ししたその指数関数的膨張だけではありませんこの指数関数的膨張にそれを終了させるメカニズムこれが加わって初めてインフレーションということができますこの目覚まし時計のようなスカラーバーこれが必要になってきますこのスカラーバーのことをインフラトンというふうに、えー、呼ばれていますこの終了させるメカニズムのために必要になってくる目覚まし時計のような場、これがインフラトンと言われています。このようにしてインフレーションを、あ、えっ、ー、と指数関数的膨張を終えるということが可能になります。さらにですね、このインフラトンというのは重要な役割を持っていて
、えー、微小な非一様性を生成するということもしてくれます。初期宇宙では非常にエネルギースケール高いですから、えー、量子効果が重要になってきます。で量子力学的には、まあ、目玉時計に対応するインフラトンというものを揺らぎます。まあ、目玉時計があ,の、えー、とあまり揺らぐとあのちょっと困りますけれども、えー実際にはその量子,量子学的には微妙にその微小に揺らいでいるわけです。でインフラトンというものもやはり、えー、量子揺らぎによって揺らいでいます。ちょっと前に進んだりとかちょっと後ろに進んだりとかします。そうするとですね、えー、場所によってこの辺の,あの目玉時計は早くいってるしこの辺の目玉時計はちょっと遅れているというようなことが起こります。そうすると場所によって少しだけ、えー、指数関数的膨張が終わる時期が異なるとということが起こりますさらにですね指数関数的膨張によってミクロの世界で作られた揺らぎというのがマクロの世界に、えー、長さに引き伸ばされます。ですからこういうミクロな揺らぎというのが、えー、膨張とともに大きなスケールの揺らぎになる。それから、まあ、例えばこの辺だと、えー、目玉処理がちょっと進んでたりとかこっちだと。目玉処理がちょっと遅れたりとかいうことに対応しますで。それと同時に小さなスケールでどんどんどんどん揺らぎが作られてきます。こういうものが、えー、重ね合わさっていっていろんなスケールの揺らぎができていくというのが、えー、インフレーション中のインフラトンの揺らぎということになります。でこういうインフラトンの揺らぎができるとどういうことが起こるかと言いますと、えー、インフラトンというのはいつ指数関数的膨張を終えるかということを測っていますから。えー、もしもちょっと進んでいるとその,その場所はインフレーションが早く終わります。早く終わるということはどういうことを意味するかというとその後にエネルギー密度が、えー、減少し始めます。減少し始めるのが早く始まるということで、えー、減少する時間が長くなりますからそ,のそういう場所はエネルギー密度が少し低くなります。逆に周りよりも遅く終わると,あ遅く終わるとですねつまりこの目玉時計のようなインフラトンというのが少し遅れているとその,その場所はですね、えー、薄まる時間が短くなりますからその場所は温度が高くなります。というようにあ温度密度密度が高くなって温度も高くなるというように、えー、宇宙の密度の揺らぎを作り出してくれるということになります。でこのののイインンンフフレーションのインフラトンによる揺らぎの理論予言というのと観測データがぴったり合うということが示されていますこれは先ほどの宇宙背景複写のデータなんですけれどもこの点一つ一つの点がデータポイントだと思ってくださいでこの滑らかな曲線が理論曲線ですということで非常に観測で合っていると先ほど宇宙背景複写というのは宇宙の音の化石ということをお話ししましたけれどもこの宇宙の化石のこの宇宙の音ですね。宇宙の音の演奏者というのはインフレーションだったかもしれません。ということで、インフレーションというのはもしこれが起こったとす宇宙の始まりの頃に起こったとすると、いろんな疑問を解決してくれます。まず、指数関数的な膨張によって小さな領域が大きな宇宙となる。ということで、宇宙が大きい理由を教えてくれる。それからインフラトンの量子揺らぎによって宇宙の豊かな構造の種となっているなる非一様性が生成されるということになります。でもですねこのインフラトンの起源というのはまだ分かっていません。ということでこれは観測からおそらくあっただろうというふうに考えられているんですけれどもその,なその起源は分かっていないということで宇宙,宇宙論の3つの謎の中の一つということができるかと思います。